少佐真是细心呢。多谢管家。
带走，带走。大佐，你怎么了？刚才何学士睡过去了。啊、哦，大佐一定是昨天晚上没有休息好，太疲劳了。时间到了吗？啊、哦，时间到了，马上开会。大佐的脸色不是很好啊。昨晚没有睡好。各位，现在开始复会。下面有请秋山大佐把一号文件拿出来，我们继续商讨出什么事了？有人动过文件，怎怎么回事说什么？我听不懂。听不懂，把胶卷拿出来。别逼我啊！我不想杀你，交出来。我也不想杀你。我们先一块出去，好吗？你把胶卷拿出来，给我。等等，我。快走啊！来不及了。你快给我！你到底走不走？天行，我求你了。快给我！我不想逼你。高天行，阿梅，高天行啊，高天行，想不到你竟然连我也敢耍。国民党如果一心抗日，我为什么要耍你？哼，今天我算是开了眼，曾满优子这个日本间谍粉墨登场了。高天行，你终于露出了共党的狐狸尾巴。你说曾满优子是日本间谍，他的事先放一边。快点把胶卷拿出来，我还可以给你一次机会。周先生，现在不是我们中国人争执的时候，我们先出去，然后我们再商量，好不好？想得到没？现在命攥在我手里，跟我谈条件。快，把胶卷给我，快！就算杀了我。你也拿不到胶卷，高天行，你别逼我，拿出来，快拿出来！放手！别动！
先死去。你到底还是我弟，怪你眼下没看出来。青山大佐抓了一辈子鹰，不过还是被你这只鹰啄了眼。但是你今天。落在我藤田的手里，落在你手里面又怎么样？你们的机密文件已经被我传出去了，把我交给秋山和夫吧，把文件追回来，也许你们还有挽回的余地，不然你们输定了。哼，文件对我个人来说，并不重要。秋山大佐不杀你，那是因为他，在犹豫。当断不断，必受其乱。我和他不同。我是先下手为强，宁可错杀，不可放过
来看看，过来看看喽。姐，饶了他吧，他是个孩子啊，太君。陆少怎么这样啊？太君，太君，你不能啊，太君。爹，爹，小人们，我给你们拼了。小雨，过来，过来，我下一个。七十八岁。别打了！别打了！住手！我们还打。来，刘明天啦！来，住手！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别这小伙子，他是畜生，这来的是什么人啊？可怜呐！这是一个人性，这帮小伙子没有人性，这欺负人啊！早晚要遭报应的，是不是？是啊，小伙子，太没人性了，真是的，天哪！畜生，不得好死！人也，这谁呀？怎么打这么狠呢？人也，怎么了？怎么？他胳膊动不了了，赶紧来看看吧！快下，快躺下，躺这儿，慢点啊，慢点，慢点，慢点，躺下，来。嗯，哎，躺好了。怎么了？你看，日本人打的，叫我看看。空闲少佐，你有没有想过这么做只能激起中国人更大的怒火？中国人真是太可恨了！我就是想在大庭广众之下教训他们一顿，杀一儆百，这是愚蠢之极。你要知道，你当街暴打。这无寸铁的中国平民，丢的是大日本帝国的颜面。大佐，你太危言耸听了。你要知道，这里是上海，是租界。你当街行凶，中国人看了不可怕，可怕的是，英法美等大国，你的枪声一响，他们的电台报纸就会传播开来，会说我们皇军滥杀无辜。中国人对我们极为仇视，受无寸铁的人一旦被激怒。就不会相信大东亚共荣圈就会处处与我们作对。到那时候，我们随时都会面临危险。嗯，哎，好，来慢点啊。谢谢大夫，谢谢大夫。没事吧？好多了，坐好啊。哎，哎，真是欺人太甚。我是秋山和夫，松井司令官。嗨，嗨，我知道了。嗨，打扰您了，松井石根司令官，说什么呢？一切都被我言中了。外务省问罪军部，军部又找到了松井司令官。我愿意接受任何惩罚。上军事法庭，是我们军人的耻辱。军事法庭，不，我宁愿剖腹效忠天皇。现在，松井司令官想利用自己的老关系，把你送到关东军去。关东军，那里已经没有了战争。我是军人，我需要战争。那你去和松井司令官说吧。空闲君，在你离开上海之前，不要离开兵营半步。松井司令官会保护你的安全。为什么？舆论给我们的压力很大，你必须从这个世界消失。哎。站住！啊，爹
。爹，你没睡着啊？晒太阳的。哎，爹，你这块石头啊，别玩了，扔了吧。赶明儿我挣了钱，给您买块翠，给您好好的把玩一下。你放屁！二爹，我哥这不是跟您开玩笑呢吗？您怎么还生气啊？这大半天的，又去哪儿了？哎，我今儿可是很规矩啊，我陪妹妹去看了场电影。哼，你倒舒服。日本人光天化日在大街上对中国人开枪，你还去看什么电影？二爹，这看电影是我让我哥陪我去的，您要怪就怪我吧。就是，你能管得了我和新兰？你还能管得了人家小日本在街上干嘛吗？胡说八道！二爹，日本人这么丧心病狂，一定是吃了什么败仗。我可听说，这段日子国军把他们打得屁滚尿流，所以他们现在一定是拿老百姓撒气。哼，一群畜生！你看，你看，你都说人家是畜生了，你还跟人家较劲。再说了，这些日本人再放肆，他敢欺负到我们头上吗？您呐，就是太瞧不起人了。你是中国人吗，爹？我不是中国人，是哪国人啊？是。小鬼子，小鬼子，快出去！小鬼子，快出去！小鬼子，快出去！小鬼子，快出去！交出凶手！交出凶手！交出凶手！凶手啊，被日本方面已经严惩了，大家呀、啊、都回去吧。凶手啊，被击毙了。啊、你说击毙了就击毙了，真的假的？我们活要见人，死要见尸。对对对，别拿狸猫换太子的把戏来骗我们。交出凶手，交出凶手。小鬼子，快出去！小鬼子，快出去！交出凶手，快出去！交出凶手。此地无银三百两，这是日本人玩的鬼把戏。二爹，这人不是已经死了吗？哼，两嘴巴嗒一下，人就死了，哪有那么容易啊？我跟你说啊，这人一定还在日本军营里。不行，我们不能这么便宜日本人，我们必须把他给戳穿了。这场战争已经不是军人之间的事情了。二爹，我们得去把这个日本人给挖出来。你好好当你的护士，打打杀杀的事情有我和非常。哎，爹，现在这种打打杀杀的事儿，你想起我来了？你不去，我去。谁说我不去啊？我得拉上天行哥一起去。这种不要钱的活儿，他最有兴趣了。不用拉了，他今天晚上会来。怎么？天行也来，嗯，今天李春生日，他说过来的。嗯，那这
今日暑いねああ哥你说他们睡着了吗应该睡着了吧你说人会藏哪儿呢我觉得应该在有看守的地方这每栋楼都有看守啊啊哪栋楼何をしているのあなたの安全をお守りします。部屋にお戻りください。俺も軍人だ。一体何が起きた電気が切れた模様です。<笑>臆病者たち。好像是从日本军营传来的没听说今晚有行动啊
，是天行叫你把日本人带回来的。对啊，天行哥让我找个地方把这个人藏起来。他说他要去报社制造舆论。这日本人谎话连篇，咱给他来个釜底抽薪。哼，天行，让你把人藏在外面，你却把他带回来了，你的确糊涂。爹，你不是一直瞧不起我说我不会办事吗？我今天就是把人带回来给你看一看。你要是不喜欢，那我再把人送回去。日本军营里出了这么大的事，外面十有八九已经戒了严，你往哪里带啊？哎，爹，要不咱们把人杀了了事儿？哼，你除了杀人还会干嘛？人家把小鬼子见不得人的事抖露到光天化日之下，是让日本人哑巴吃黄连。你却把他大活人带回来，这不是雪地里埋孩子吗？现在人呢？在后院仓库。嗯，哎，爹，我也去。你别去。哎，阿爹，可真能耐，抓了个舌头回来。你先回去。让我进去看看。回去。去話せるのは日本人と決まってるのか。人間らしい言葉を喋っても人じゃない。お前みたいなやつだ。殺すか、話すか。俺は何も言えない。殺しはしない、話もしない。臭い唇をこうしてやる。来るやるわ。<笑>食べれるとき言え。え、大叔、大叔、え、我有急事。您能不能告诉我、中国喉咙先生他住哪儿？哎，这都什么时候了？有事明天来吧。啊，哎，大叔。哥，二爹会说日本话。那当然，我爹当年可是做过孙中山先生的保镖。那肯定会说点日本话了。哦，哎，那那个日本人怎么办呀、啊？我明天准备带他游街示众。游街示众？对啊，明天全上海滩的人都会知道我人非常。<笑>这人不是你和高大哥抓回来的吗？高大哥是学堂里的教书先生，他不方便出面。你就不怕日本人找上门来呀、啊？哎呀，现在管不了那么多了。这个人一看就是当官的，脑子里面肯定藏了不少军事秘密。依我看，不如把他交给国军。不行，他不是个软骨头，很难撬开他的嘴。爹，让我去试试。他受武士道精神毒害太深，很难从他身上。炸出什么油水来？那就杀了他。哎，那太便宜他了。那我们费了半天劲，不会抓回个烫手山芋吧？二爹，你说怎么办啊？等等天行，看他有什么想法。哎呀，他肯定也没什么想法。他让我把人先找个地方藏起来。这个人是他抓回来的，他肯定会有用途。前辈。天行,天行哥，你终于来了。天行，我问你，你把这个大活人带回来有什么用途？小日本现在对外说，空先生已经死了，其实他根本就没有死。我们去给他拍张照片，发到报纸上，这样小日本的卑鄙无耻就昭然若揭了。这个办法好。立春过生日，你给立春拍过照片，明天呢就带个相机给这个日本人拍张照片。对对对，非常。小日本关在什么地方？后院仓库。你怎么把他带家里来？不能带到家里来吗？弄回来也好，方便。别替你哥哥辩白
本来就是嘛。啊，既然都已经带过来了，在咱们眼皮子底下，安全。那得死的！太嫂，动什么手？可就这个，死了我的。もしもし。私です。はい。申し訳ございません。絶対に見つけ出します。はい。失礼します。你给我老实点儿！我告诉你，算你小子有福气，老子这辈子可是头一次喂人饭。一会儿啊，我把你嘴上这块布拿了，你别给我乱叫，给我老实点儿！八哥，他娘的，还来劲了是吧？妹妹，拍！不行。再来一个，老实点，行不行？不行，再来一个，我就不信治不了你了。白开吗？还能进来？你不是想跑吗？然后你躲、啊，你再躲、啊，看你再不老实。把开门，还是你再躲、啊，你再躲呀、啊，啊！还是还不老实。妹妹，拍照，多拍几张。白哥，白哥，行了，也不是拍明星照，拍几张就够了。还是这样。把开门。行了，把饭给他喂了。这种混蛋还喂他饭，饿着。韩老师，我告诉你，这个抹布擦过桌子，擦过地，还擦过我的脚。一会儿我擦擦你的嘴，省得你满嘴喷粪。不要你！他会说中国话。嗯，会说我也给你堵上。你、嗯嗯嗯，走。嗯把饭拿走啊！爸回来了啊！怎么样？刚才六号过来跟我说，昨晚日本军营给炸了啊！而且还有个日本少佐被劫持走了。什么人干的？这个还不知道，应该是个了不起的汉子吧？昨晚上乒乒乓乓，枪声响个不停啊！我听到了。会是谁呢？这个还不知道。哦，来了。爸，那我先上楼去了。啊、这么早啊？哎、啊、呦，你好，师傅。这么早啊？我们这儿八点半才开门呢。师傅，不好意思，我这着急洗几张照片。那个，我，我可以加钱。呃、那，那。那最快也得今天下午。啊，行，没问题。嗯、呃，就是师傅这里边照片挺多的，都是一个人的。嗯、呃，洗个二十张，还有一张全家福。嗯、呃，洗个五张吧。啊，行，没问题。啊、谢谢了啊。啊，师傅，千万要替我保密啊。啊，没问题，放心吧。啊，那麻烦你了。啊，慢走。高先生来了哦，天行，周先生，据最新情报，那个在街头枪杀中国人的日本少佐，昨天晚上被人劫持了。哦，那个日本人不是被他们自己人给枪毙了吗？哎，那不过是日本人说给外界听的，这个少佐还活着。阿梅，嗯，嗯，来，天行。天行，这件活是不是你干的？楚先生，你真会开玩笑
，我哪有那样的能耐啊？有这种智谋和胆略的，在上海滩可是不多见的。天行帝，能不能把这个少佐交给军方啊？朱先生，您真是抬举我了。真不是你的杰作，真不是。那会是谁呢？嗯，来看看，这照片上的人明显是个日本人。徐照片的是什么人啊？一个姑娘。这胶卷里照的张数倒不少。可都是这一个人。呃，姑娘说，挑好的写二十张。当时我听着就觉得有点不太对劲。这照片上的日本人，明显不太配合。你说他会不会是昨天晚上从日本军营里被劫走的那个日本人？嗯，有可能，哎，很有可能啊。什么时候来取照片？我让他下午来。这是他们的全家福，是他吗？嗯。丹总，这个是在现场发现的。这是？怎么了？还记得上海北站的暗杀吗？当年孙中山和宋家人被追杀，流亡日本。我和幕后雄一保护过两位先生，他们有个护卫叫任海龙。是的，就是这样的飞刀。那这个刺客是一个年轻人，他和任海龙一定有着千丝万缕的联系，我们要顺藤摸瓜。嘿，您好。我的照片写好了。哟，你来了，好了，哎，呃，啊，来，你看一下，啊，满意吗？好，哎，我的全家福呢？来，哎，好，好，谢谢啊。是要拍照吗已经把还有龙辉的人杀下去了，应该很快就有回音。不过按您所说，这任海龙如果活在世上，他应该是年过花甲的老人了。他不可能有如此好的轻功和身手，所以我觉得，如果他活在世上，他也应该是归隐乡下的老者。所以，使用这把刀的人，未必就是您要找的。任海龙，他不仅仅是一个习武之人，以我对他的了解，他既然能够追随孙文去日本，就不会对当下的时局不关心。嗯，您推测的有道理，只不过现在是战争时期，更何况上海滩租界林立。只要他人还在上海，他总会露出马脚的，你就放心吧。大佐，听帮会那帮中国人说，他们知道有个使蝴蝶刀的人，是不是叫任海龙？他不叫任海龙，叫任飞长。来喝茶，谢谢。
，江小姐有何贵干啊？此次前来，我是为了一个人。我这里是诊所，只是寻方抓药，看个小病。至于江小姐说的这个人，我不知道是谁。一个日本人。日本人。<笑>江小姐，你把我说糊涂了。恕我直言，前辈是揣着明白装糊涂。你是什么人？痛恨日本人的中国人。江小姐，我这里只是看病疗伤，至于你说的这个人，我不清楚。也许你找错地方了，请回吧。前辈执意不肯说出实情，那就是晚辈冒犯了。前辈，晚辈冒犯，实在是不得已。你到底是什么人？道上的人不会以这种方式。莫非你是南京方面的人？如果南京政府早一些抗日，日本人就不会在中国那么嚣张跋扈。那你是共产党？江小姐，既然你们已经知道人在我手里，那我就不遮遮掩掩了。明天这件事就会有一个了断。前辈，你能告诉我，你想怎么了断吗？我要告诉你的就是，我要让这个屠杀中国老百姓的日本人受到应有的惩罚，更要让上海的日本人颜面扫地。这一定。也是你江小姐愿意看到的情况吧。至于其他的，江小姐就不要再咄咄逼人了。如果我没有猜错的话，前辈是想借助报章的威力来揭露日本人的魔鬼嘴脸。是的，这个办法固然不错，可是前辈，你有没有考虑到自己的身家性命？能为抗日死，做鬼也心甘。前辈担心辟邪，这豪情义气。实在是令人佩服，但是我们完全可以想一个三全之策啊！嗯，嗯，我们既可以让这个日本少佐得到应有的报应，又让他能发挥更大的作用，还保全了前辈和义士们的安全，那岂不是更好？俗话说，夜长梦多。这个日本少佐留在我们手上的时间越长，我们的麻烦就会越大。在战争阶段，活捉一个日本少佐，不但能打击日本军队的嚣张气焰，还能鼓舞中国军队的士气。嗯，打仗需要一鼓作气，这个日本少佐就是这股气。我们得舒舒服服的把这口气给吐出来。江小姐，你是想要这个人？嗯，没错。我们一定让这个日本少佐的作用发挥到极致。好吧，明天上午十点，你来领人。谢谢前辈的声明大义。那您自己也当心点儿，日本部队丢了一个日本少佐，一定会狗急跳墙的。郑婶儿，人也。新兰还在吗？早就走了，说是招天贤去报馆了。去报馆了。
人，你们认识？是我们两个忘年交。那现在我们该怎么办？他应该没事。焦小姐，人质的事情就麻烦你了，你快走吧。这个江小姐是干什么的？共产党。前辈，你没事吧？没事，你们得赶紧离开这里。我还有课，得去学堂，那你小心点。啊！我哥呢？他呀，不知道跑哪儿去了。我们走。你是抓药还是看病啊？找人。找人？找谁呀、啊？任任海荣先生。你是谁啊？请你转告任先生，就说我从日本来，我是他的故交。你是日本人啊？我是他的好朋友。日本人？对呀、啊，他说是你的一个故交。就他，人桑，秋山，<笑>哎呀，原来是你啊！<笑>怎么到上海来了？啊？怎么找到我这儿的？我一到中国就马上过来拜访你。<笑>有朋自远方来，不亦乐乎啊！<笑>正神、啊，上茶，上好茶。哎、来来来，请坐，请坐。哎<笑>先生，一别快二十年了，你没有什么变化？哎，老了老了，<笑>莫怪是人容易老，青山也有白头时，我都成老翁了。<笑>我也和你一样啊！<笑>哎呀，吓死我了！那个来了个日本人，在哪儿？跟你二爹说话呢。想当年，人山可是意气风发。本以为人山保护孙中山和宋家人两位先生立了大功，能够在国民政府里谋一个高位，没想到却在这里开起了药铺，屈才了。人各有志啊，<笑>当官也不是我所愿，做个郎中，讨个清净，那也不错呀、啊。可惜啊，现在战火已起，人山怕是躲不了前线了。终日依依待水。可谁想到，贵国的军队侵略我中华？人桑，我等只是平头百姓，现在时局动荡，很遗憾，我们也是无能为力。这可不是一句遗憾的话就可以遮掩的，这是侵略，是战争。发动战争的人是在犯罪呀、啊！对不起了，人桑，还请你息怒。对不起的话，不是你秋山说的，是应该你们日本天皇说的。如果日本军队不撤出中国，中国人是不会接受对不起的。二爹，这位先生说话不像中国人啊。啊，呃，这是我在日本的一个朋友。这位小姐是，是我的义女。那我想知道人桑还有儿子吗？秦兰，去看看正婶儿，茶怎么还没有好啊？
秋山，嗯，这次来中国有何贵干呢？哦，云嫂，我们黑龙会在上海有点生意，需要我过来打理一下。当年黑龙会派我和穆护雄一，协助你和秦嫂，保护孙中山和宋教仁两位先生。后来穆护雄一被人收买，成了叛徒，不久被你的兄弟秦嫂所杀。不知秦嫂现在何处？如果有可能的话，我们几个老朋友应该一起做做，叙叙旧情，怎么样？战火不灭，恐怕我们不能再叙什么旧交了。秋山先生，你这次登门，恐怕不光只是叙叙旧情，这么简单吧？人嫂的脾气真是一点没变。既然这样的话，那我就直说好了，请说。我想请人嫂帮忙打听一个人，谁？我军一位少佐。我怎么能认识日本少佐呢？这个人。昨天在街头跟中国的菜农发生了一点小小的摩擦。你要找的不是昨天当街打死菜农的那个人吧？正是他，秋山。你说的太简单了吧？一个荷枪实弹的军人，对手无寸铁的中国老百姓耍威风，那叫什么？那叫滥杀无辜啊！秋山，我没想到。你会纠缠到这件事情上面来。如果你今天是让我帮你找那个混蛋的话，那现在就请你走。人嫂，你误会了，我还是为见你这位故友而来的。如果你帮着日本军队做事，我们就不是什么朋友。想不到这么多年了，你的脾气还这么大。而今有人跑到中国人头上拉屎来了，只要还有点血性的人都有脾气。人嫂想多了，我不过是随嘴一问。在大上海找一个人，无异于大海捞针，何况是这样一个该死之人。我已退出江湖，不想再插手政治。另外，我也奉劝秋山先生一句：既然你是一个生意人，更没有必要跳进这个漩涡了。仁嫂，我也是受人之托，才不得已而为之啊。虽然我是个生意人，可有些事情也是身不由己。我今天辗转过来找你，一是为了拜见你这位故友。还有一件事，这把蝴蝶刀可是在空先生少佐的失踪现场找到的。人嫂，你不会不认得吧？这么说，秋山先生不仅仅是个生意人吧？对不起，人嫂，请你多多原谅。秋山和夫，不要当面做人，背后做鬼。你现在就是日本军国主义的鹰犬了，仁嫂，我不愿意看到不利于你的事情发生，希望你能理解。你恐吓我，那就来吧，要杀要剐，我都接招。请不要这样，仁嫂，毕竟你我还是好朋友。不，我们从今天开始就形同陌路吧。
别撒，人没在你手上那是最好。如果在的话，我希望能看在以往的情分上，杀了孔先生。秋山和夫，这个就是你们日本人，你们已经疯了，疯的没有一点人情味了。请你满足我的要求。杀他！我害怕脏了我自己的手啊！二爹，刚才家里来了个毛贼。人呢？跑了！快去看看丢了什么东西吧。正事儿，不必惊慌。这个毛贼在光天化日之下抢东西，也算是江湖之人啊。没关系，他不拿点东西。是不会善罢甘休的，二嫂，我还有事，那我先告辞了，我就不送你了。阿爹，刚才那个人是来找日本人的，我听到他在仓库里喊日本话呢。幸亏听了江小姐的话，把人早早转移了。丹泽，没有找到人，你们谈的怎么样？他不肯承认，不过也在意料之中。那我们该怎么办？你派一些人守在这里，盯住这里的每一个人，肯定能找到空先生。不管是死是活，都不能把他留在中国人手里。喂。咱家出大事儿了，出什么大事儿了？来了个日本人，还来了个小偷。日本人，爹呢？在里边呢。爹，那个日本人来了，一惊一乍的，慌什么呀？他还能来这里放肆？那个少佐，哥，你放心，二爹比他们技高一筹，已经把那个人处理了。什么意思？杀了？我跟你说啊，这件事情到此为止，以后不要再提。这要我说，早就应该杀了，还留了他一天。哎，爹，那明天的报纸还登不登了？别提登报的事儿了。今天要不是二爹和江小姐，我就惨了。不是，妹子，什么意思啊？什么江小姐？你把我给说糊涂了。你这一天都在干嘛？我，哎，我的刀怎么在这儿啊？刚才的日本人送来的。看来他们知道了。誰も出ていません。見張っているんだ。うん。前面停车。はい。到了。真了，至少睡两天两夜。赶紧把衣服给他换上。好。二爹，为什么不杀了这个秋山和夫？人在江湖，一死当先。这也算是替中山先生和宋教仁先生还了个人情。他现在替日本人办事儿，根本就不是人，还跟他谈什么道义啊？这叫以德报怨。爹，你这是放虎归山。这日本人以后会变本加厉的报复我们的，咱们就应该斩草除根
。现在他既然找到我，是不会善罢甘休的。人也，饭好了，吃饭吧。立春呢？啊，立春写完作业了，在门口玩呢。外面不安全，我去找他，不能让他在外面。不安全啊。不要紧张，继续走。啊、站住！干什么去？我先生他生病了，我要带他去医院。这人怎么了？他发烧了。谢谢啊，立春，他刚才不是在门口吗？立春，立春，立春啊！立春，哎，刚才就跟他立春，立春，立春、啊。小朋友，看到我们家立春了吗？没有。立春呢？去了。去了。立春了吗？看到吗？怎么了？立春不见了。立春不见了。立春。这是立春的，这是。会不会是因为我们抓了那个少佐，秋山才把立春抓去当了砝码？不是他干的，也跟他有关系。如果我们不叫上那个少佐，他们会放了立春吗？爹，要我看，咱们不如把那个少佐交出去。不管怎么样，得把立春救回来啊！可是，那个少佐现在在江小姐手里。什么？不是，他弄去干什么呀？听说已经弄到西安去了。弄到西安去干什么？天行，走，你跟我去把人要回来。非常，不要乱来。爹，这个少佐是我们拼了命从日本军营里抢出来的，怎么处置应该我们说了算。可江小姐凭什么插一手啊？二爹，我哥说的没错。如果我们不交出这个少佐，立春就没命了。人也，人也，你救救立春吧！求求你，救救他吧！你得替我做主啊，人也。正少，你快起来，快起来！爹，快起来！我去找秋山要人。好，我跟你去。我也去。你留下，照顾正事。飞常跟我去。前辈，我跟你一块去。天行，你帮我守着家里。这个日本人，不知道会耍出什么花样来。家里没个男人不行。啊，这就交给你了。家里交给你了，小心点。你们小心点，一定要救林春回来呀、啊。兄弟，快点啊！路上辛苦了，到了西安那边就有人接应你们的。放心吧，小鬼子现在已经是死猪一头，就是运到陕北都必定能醒过来。嗯，这货物这么一堆，啊，没人能发现得了。路上一定要警惕，嗯，如果遇到了麻烦，首先要确保你们自己的安全。嗯，放心吧，保重，保重。哎，赶紧抬上去吧。带走，人还冷，他会来吗？藤田君，今晚我请你喝的这种茶叫大红袍，产于福建。它是茶中品质最优一种，在中国宋代。
就被列为皇家贡品。成法后的汤色，橙黄明亮，叶片红绿相间，平眼大红袍。必须遵循小壶小杯，细品蔓延。不急，先让客人解解兴。算是我的客人，不得无礼，还不给人嫂道歉。我今晚来不是跟你来叙旧的，在我的心里，一直把你看成是一个男子汉。既然是汉子，就不应该拿女人和孩子来做砝码。咱们有话就直说吧。你把这个孩子怎么了？说句痛快话。爹，别跟日本人废话了。闭嘴！令郎的脾气不太好啊。只要你把这个孩子放了，随便你们怎么处置我们俩。有话你就直说吧。抓少佐的那个事，确实是我们爷俩干的。我喜欢有话直说。那个孩子是军部的人抓走的，我对他们的做法也很鄙视。可人嫂你也知道，我左右不了军部的人。因为我们父子的原因，拿一个无辜的孩子来做砝码，这叫什么呀？狼心狗肺！你是在说我，还是说军部？不要紧，我不会计较这个的。既然我们是故交，我可以帮老朋友在军部那里说几句好话。不过，你要把空闲生少佐交给我，我才好跟军部那边有个交代。不知人嫂意下如何？任先生
。但总为了您的事，已经和军部的人闹僵了。若不是会长在这里拦着，军部的人恐怕就直接找您和令郎去了。大佐，军衔还不低呀、啊，不得不离。秋山，我还是那句话，你要是个男人，就不要为难那个瞎了眼的苦命孩子，趁早把他还给我。至于你说的那个空闲生，我是没办法还给你。你要是那边交不了差的话，随时可以拿我顶差。我们走。爹，立春怎么办？你不管立春了？走。仁嫂，你走了就不要后悔。你敢？爹，你真的不管立春了吗？九山不敢把立春怎么样。哎，这些日本人有什么不敢做的？走，跟我一起去日本军部看看。爹，秋山的意思很清楚，如果我们不放那个少佐，他是不可能交出立春的。哎，我就不明白了，为了一个素不相识的江小姐，就害了立春。习武之人讲的是言必行，行必果。我既然已经把人交给了江小姐，怎么可能再要回来呢？再说了，江小姐干的是正事。爹，我看你是老糊涂了。爹。人海龙，不过是相中了人家在上海的影响力，利用他在道上的威望，为我们所用才是终极目的。那么今天晚上，大佐是要玩一出毛猪老鼠的游戏了。大佐，那个人又回来了。我们等的鱼上钩了。嗯敌人来！任先生，里面请。不必了，只要你放了孩子，你的人我会交给你。我已经说过了，孩子不在我的手上，他现在在军部的人手里。我再问你一句，放不放人？我也说句明白话，只要找到空闲生少佐，我随时把孩子送回去。先回去休息吧，等我哥他们回来了就有消息了啊。好，哥，怎么样了？晚点才能回来。为什么？非常说吧，怎么样了？人前辈呢？我弟还没回来。没有啊。坏了，我去找他，我陪你去。铁琴哥，你在家里照顾新兰，等我回来。
现在这个时间，火车应该已经出上海了。这天总算没有白忙，我一会儿给老家发个电报，报平安。嗯。别动！把枪放下！所有人退后！放下枪！爹，日子。让你受委屈了。既然你来了，跟他们说，要杀要剐，痛快点。日色，你别误会，你现在可以回去了。行吧，爹，我来接你的，咱们先出去再说。孩子呢？孩子我已经派人给你送回去了，你就放心吧。真的吗？放心吧，言而无信会让你父亲瞧不起我的。爹，既然立春已经没事了，咱们先出去再说吧。走，走。新兰，郑婶儿，立春回来了吗？立春回来了吗？没有啊，我们一直等着呢。前辈，没有消息吗？我去找秋山这个混蛋。自仇不报，女儿誓不为人。唐大头，你躲得过初一，躲不过十五又一年了，你给我的这个玉石，我一直带着。你放心，只要我人海龙在，总有你瞑目的那一天。